朋友，高会长，高会长，哎，早上好，早上好，坐吧，坐吧，坐吧，坐坐坐坐,坐。高会长，说起来，经过这几年，您现在可也是富甲一方啊！哎呀，哪里哪里，这不哈哈都仰仗着各位吗？啊，高老板，以兄弟看，在咱们豫州能与您抗衡的，也就是大股的李约翰了。李约翰是个什么东西？他不过是个洋奴嘛。对，说句难听的话。这是在鱼子商界的败类，对，败类，败类，败类，败类，败类，败类，败类。好，好，好，大家安静一下，我们开个会。卖报了，卖报了。报了。老板，老板，特大新闻，日经马上攻占南京了。卖报了，卖报了，卖报了，卖报了。国破家亡，日本商人紧急出手，渝州铜油流向北方。完了完了完了，这这叫打起来了！他说：“这叫我们的生意还怎么做呀？”是啊是啊是啊！各位各位各位，大家听我说，咱们得联合起来，共同对敌，绝不能让日本人得逞。高会长，你发句话，我们大伙都听你的。对，都听你的。对对对，高会长，高会长，都听高会长。对对对对对，都联合起来，对对对对对，联合起来，联合起来，对，哎，大家说的都对，其实我跟你们的想法是一样的。这报纸上已经说了，日军已经开始插手我们的铜油，我们，我们还真就得联合起来，一致对外，只有这样，才能保护我们自身的利益。我们大家没这说，对不对？对对对，大，咱们大家一说，不跟咱们一样。我是怕李约翰死了日本人呐。对对对对对对对对对对。这种人早晚没什么好下场啊！不如咱们联合起来，把他打垮。啊，大家放心，大家放心，李约翰，我自会有办法去对付他。你倒挺有闲情雅。哟，这怎么了？要搬家了？高老板啊，这什么风把你给吹来了啊？搬家，我往哪搬呢？我是往香港搬呢，还是往大不列颠搬呢？什么意思？哎，到底发生什么事了？哎，哎呀。我说，你是真想知道啊？我说的你肯定高兴，高兴？这我有什么可高兴的？莫非你是要把这大鼓卖给我？我倒是想跟你玩呀，可是人家不带我玩喽。哦，李老板，你这是想离开大鼓？离开大鼓，是人家不让我玩了，你明白吗？哎呀，高老板，我实话告诉你吧，这香港总部呢，已经搬回英国去了。我这渝州大鼓嘛，看样子要撤销了。渝州大鼓要撤了？这不太可能吧？这这有什么不可能的？现如今在打仗，你知道吗？哎，这小日本马上就要攻进南京城了，你说是不是？这香港的这帮洋人呐，早回英国去了，把资金都抽走了。我现在大鼓是个空壳，我现在是门庭冷落呀。哦，对了，这今天你是第一个来看我的人。原来是这样。李老板，这大鼓撤不撤的事情，咱先甭去管他了。我来
，是想问问你手上有多少油。你怎么到现在还盯着我呀？你你这消息也挺灵通的，李老板，我这次来还是那句话，想真诚的跟你联手合作。联手联手，哎，我现在两手空空，我怎么跟你联手啊？你手上不是有油吗？咱们就从这一步开始，啊，你有多少油，我要多少油。李老板，咱俩好好的联手合作一回，好不好？高老板，你这胃口挺大的呀！哎，这都到什么时候了，你还敢大量的吃进？这万一小日本……你，你是不是在耍我呀？你啊！你把我看成什么人呢？李老板，咱不说这些了，你把油卖给我，我愿意出高价，怎么样？行，高老板。你是不是看我现在没有靠山了啊？跟别人一样也过来踩我一脚啊？我踩你干嘛呀？跟我玩大的呀？啊？李老板，李老板，你怎么就不明白呢？你刚才不是也说了吗？啊，这小日本眼看着要攻进南京城了，这渝州的日本人到处在跟我们抢油。我是绝对要跟日本人竞争的，我就跟你说句冠冕堂皇的话吧，我不想让一滴油流到日本人那儿去。哎呦，哎呀，这报纸上写的真不错呀，看样子你真要当抗日先锋啊！怎么说着说着又扯远了？我是什么人并不重要，我不过是个商人，可是我刚才的那番话，我是由衷的呀，李老板。你听我的，你的油无论如何也不能卖给日本人。卖给日本人？我告诉你，我最恨日本人啊！要是日本人不打进来的话，我大鼓能撤吗？我还不是当我的老板吗？日本人怎么着？哦，对了，想当年你带个山本的日本人把我坑了一把，我是从那个时候起我就恨日本人。还有啊，就允许你们爱国。啊，我就不能爱国一把了！我今天就告诉你，我就是把这个油烧了，我都不会卖给日本人。这事儿呢，你容我考虑一下，给我点时间好吗？好，那我就等你的消息了。哎，好，先告辞了。哎，不送啊。没事，德利啊，你到库房去一趟，呃，你通知下去，从今天开始，没有我的条子，一滴油都不许提。是。唐姐，你怎么了？没什么。唐姐，你之前提过几回？你也不用为几分担忧，几分干的这样大事，干大事就会冒风险。可是他干的越大，离我就越远。唐姐，男人嘛，为了事业，在关键的时候，儿女情长的事情都可以放在一边。闭嘴。青莲小姐在商量事儿，不让别人打扰。别人？我是谁啊？我是谁啊
，我也是别人吗？我想把船队交给他。谁呀？高先生。这小子前途无量，我呢也老。我可不关心你什么船队不船队的，我只惦记我的女儿。我回来了，爹、妈。玉香，玉香，妈的好女儿，妈，妈可想死你了，我也想你们啊。哎呀，妈心里正念叨你，你就真回来了。怎么了，孩子？怎么这么憔悴呀、啊？生病了？没有，我挺好的，都挺好的。爹，爹，您还好吗？老了，老了。没有，爹还是那么年轻。嗯。您猜我给您带什么回来了？来，您看，童子。嗯，这个呀是童子佛珠，是前生一颗一颗穿给您的，特地孝敬您老的。呃，前生还好吧？啊，好，好。孩子，你们真的挺好啊，挺好，真的。那就早点歇着吧啊，嗯，中午让刘嫂多做几个好菜，咱们好好吃一下啊。哎，可回家了，可回家了，妈，我我的房间在那边。哎，我现在高兴糊涂了。
喝点茶吧。老板，刚才几家油行的老板打电话来询问咱们的收购价格，还问李约翰把油卖给咱们没有？卖什么卖？到现在他李约翰也没答应我。那咋办呀？我担心他会被日本人拉过去。李约翰这种人，有奶便是娘。哎，随他去吧，不说这事儿。我是头疼死了，去叫夫人把我的药拿来。哎，哦，老板，我差点忘了，夫人回巴宁了。啊？他回巴宁去了？今天早上走的。那你怎么没告诉我？夫人不让我跟你说。由得去吧，你去把我的药拿来。是。这房间和我出嫁前一模一样，什么都没有动过。我每天都到这屋来看看、坐坐，让丫头们给你打扫的干干净净。妈，你说这人要是总也长不大，该多好呀！净说傻话，玉香，这几年你也没生个孩子，那个高全生对你还像原来那样吗？妈，你咋又提这个？我不是早就跟您说过了吗？我跟全生。挺好的，妈不是那个意思，我是不放心，想知道你跟高千生到底过得怎么样。那我就再跟您说一次，我跟钱生还跟从前一样，我喜欢他，他对我也挺好的。孩子，你没说实话。妈看得出来，你这次回来心里并不痛快啊。告诉我，你们俩到底怎么了啊？那个高千生，他要敢欺负你，我就告诉你爹，你爹绝饶不了他。妈，我们真的没什么，我，我就是太想你们了。孩子，妈知道你在外头受委屈了，没有，没有，真的没有，妈，您就放心吧，啊，我已经不是小孩子了，我自己选的，我不后悔。既然回来了，就在家多住几天啊！嗯，妈亲自下厨房，做你最喜欢吃的菜。妈，我还是回我那边去住吧。为什么？不为什么，就是想回去看看。一有空，我就回来再看你们，啊。还有，我想把那只小八哥。也带回去喂喂，玉香。妈，您就依了我吧，啊你倒是说句话呀！你就眼睁睁的看着女儿哭成那样，咱们玉香什么时候受过这么大的委屈、啊？
前世。方大爷，方大爷，玉香小姐她还是不来。玉香小姐说她身体不舒服，不能跟你老去宇宙了。小姐没说什么吧？没有，没有说什么。宇宙那边的事情，小姐真的什么也没说。许三不敢隐瞒，小姐真的什么也没有说。我们走吧。是。走。小八哥，你是老八哥的女儿吧？所以，什么都不知道。老八哥。你也不知道我心里有多苦，小八哥，你喜欢我吗？我喜欢。喜欢。小八哥，你已经不喜欢我了。我喜欢。你知道他是谁吗？你知道吗？我知道。老班长。你这是怎么了？啊，没怎么。妈是想你想的。孩子，妈正要去看你呢。妈，我都挺好的，您就放心吧。啊，妈，我爹呢？他去哪儿了？怎么没看见他呀？出去办点事儿。妈，我爹是不是去宇宙了？妈，我要回宇宙。哎，一下。听妈说，你不是说回来就不走了吗？妈，我爹走的时候说啥了？没跟我说啥。妈，没跟我说。妈，您就别瞒我了。爹的脾气我不是不知道，他去渝州，是不是去找钱生了？是不是啊？您倒是说句话呀。孩子，你别急，听妈说啊，有什么事情，你沉住气，一切等你爹回来再说，好不好？行，我看问题不大。知道了。老板，你怎么门也不敲啊？你要出去？我要去见见李约翰。恐怕您去不成了。去不成了？为什么呀？八老爷来了。啊？怎么可能？人都已经到客厅了。
，岳父，您来了。啊，哎，你别别别，你还是叫我八大爷。岳父，您这是？哎，把这盘棋下完它吧。啊。哎，福生，吩咐下去。今天不会任何客人。是这盘棋是你是要胜了，不，先生，你的棋艺不错。不，是您老胜了。我这棋下的是人心不足，舍断下。可不是嘛，我这走来走去还是在画地为牢。先生，嗯，先生，你不愧是秀才的儿子，最多打个平手。你下去吧。是，我要拜拜关老爷。是。许三，请关老爷上位。是。妈，您就让我走吧，我这两天心里头老是不踏实，我我真的害怕。孩子，别着急啊，再等等。可是爹也许已经在回来的路上了呢，是不是？那我爹要是今天不回来，您您可得一定就得让我走。一定一定，妈答应了。妈，我爹走的时候带人了吗？关老爷的神位请走了，都怪我，都怪我。进来。
条件好点的长衫。好了，您就让我出门了。你要到哪儿去？去帮我拿衣服去，晚上你就知道了。聚散，我们走吧。八大爷，高全生有事不跟我们走，我是不是叫兄弟们？钱生是个聪明人，他知道我到这儿来干什么的。八大爷，我跟您一起回八宁。怎么，你真的要跟我一块回去？这我听玉香说，他也给了你一串，怎么没有把它带上？哎，这可是我们八丁辟邪免灾之宝啊！把它弄丢了？不，没有，绝对没有弄丢，只是。只是一时想不起来，把它放到什么地方。啊，啊，嗯，哎，那，好吧，这关老爷的神位就给你留下了。今日，我用堂子上的规矩跟你说话，你可知道这是为什么？高先生，八爷叫你跪下，跪下是为你，爹不能让一个无情无义的人站在你的面前。爹，这儿不能让人插把刀。爹，不是这样的，不是这样的，是女儿一个人愿意的。不行，爹不能让你躺在这浑水里不明不白的过日子。玉香，你给我退下。应该知道，玉香的心一半是给了爹，一半是给了钱生哥。女儿今天怎样，女儿自己认命。可是，可是玉香今天最后求爹一次，求您，求您放过钱生哥。求您放过千生哥吧，爹。
身，你也给我退下。你们都走，都退下。老板，嗯，什么事儿？总部正式通知，宇宙大鼓已完成他的历史使命，全部铜油要尽快处理掉，同时要求你做好大鼓的善后事宜英国佬，外国佬，都是没良心的混蛋！混蛋！玉香，这是你爹的遗物，你把它带走吧。妈，您还是跟我一起走吧。不，不，妈要在这儿，在这儿守着你爹。
什么呀？这是几袋堂子上的袍哥绘制的密道路线图，上面有各地袍哥的名单。孩子，这是你爹一辈子最要紧的东西，知道吗？你可一定要收好。嗯。你要是不卖给我，等我大军兵临城下，不用说了，我一滴油也不会卖给你。青莲，我不想跟你绕圈子，我也不像你那么有文化。我今天来，是想让你离开前生。谁不知道我高前生在跟日本人斗？可谁也能想到。我劝别人让自己的老婆在我的捅了一刀，卖给了日本人。先生，躲开。